തീർച്ചയായും അത് സർക്കാരിന് തിരിച്ചടിയാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ നിലപാട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് നവംബർ മാസം ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതിയാണ് കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ വൈസ് ചാൻസലറായി ചരിത്ര പണ്ഡിതനായ പ്രൊഫസർ ഗോപിനാഥിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തെ തുടർന്ന് ബാക്കി എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്നത് നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ഞാനതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചുരുക്കി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇന്നത്തെ കോടതി വിധി നമ്മൾ സമഗ്രമായി പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കോടതി വിധിയിൽ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് ചോദ്യമായിട്ട് ഉയർന്നിരുന്നത് അതിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിന് സർക്കാരിന് അനുകൂലമായ നിലപാടാണ് സുപ്രീം കോടതി സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ മാസത്തിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ സിംഗിൾ ബെഞ്ചും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചും സർക്കാരിന് അനുകൂലമായി വിധിച്ച വൈസ് ചാൻസലർക്ക് അനുകൂലമായി വിധിച്ച വിധിയാണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി റദ്ദ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് സർക്കാരിന് തിരിച്ചടി തന്നെയാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ കാരണം ഹൈക്കോടതിയുടെ മുൻ വിധികൾ റദ്ദ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പക്ഷേ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ സർക്കാരിന് അനുകൂലമാണ് എന്നതുകൂടി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പറയണം നാല് ചോദ്യങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു പുനർനിയമനം നിലവിൽ കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ നിയമം അനുശാസിക്കുന്നുണ്ടോ അത് തീർച്ചയായും കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ നിയമം സെക്ഷൻ പത്ത് ഒൻപത് പ്രകാരം പുനർനിയമനമാകാം എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ആ പുനർനിയമനത്തിന് ഉയർന്ന പ്രായപരിധി അറുപതാകണം എന്നത് നിർബന്ധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് അതിൽ സെക്ഷൻ കൃത്യമായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് സെക്ഷൻ പത്ത് ഒൻപത് പ്രകാരം അതിന് ആ പ്രായപരിധി ബാധകമല്ല എന്നതായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം പുനർനിയമനം നടത്തുന്നത് ഒരു പുതിയ നിയമനം നടത്തുന്നത് പോലെ സെർച്ച് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് അതേ നടപടിക്രമങ്ങളിലൂടെ വേണമോ എന്നതായിരുന്നു അവിടെയും സർക്കാർ എടുത്ത നിലപാടിന് സുപ്രീം കോടതി ശരിവയ്ക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിലാണ് സർക്കാരിന് തിരിച്ചടി ഉണ്ടാവുന്നത് ആ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാവുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗവർണറിനും സർക്കാരിനും ഒരേപോലെയാണ് തിരിച്ചടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് കൗതുകകരമായ കാര്യം ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ഗവർണർ തൻ്റെ മേൽ ചുമത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചാൻസലറുടെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി അധികാരം അദ്ദേഹം അത് ഉപേക്ഷിച്ച് സർക്കാരിൻ്റെ സമ്മർദ്ദത്തിന് കീഴടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ആ ചോദ്യത്തിന് സമ്മർദ്ദത്തിന് കീഴടങ്ങി എന്ന് ഗവർണർ തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പ്രസ് റിലീസാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവായി സുപ്രീം കോടതി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജഡ്ജ്മെൻറ്റിലും അതിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ സർക്കാരിന് തിരിച്ചടിയാവുന്ന പദപ്രയോഗം നടത്തിയത് ഒരു എക്സ്ട്രീനിയസായ അൺവാറൻറ്റഡ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അനഭമിതമായ സർക്കാരിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു വൈസ് ചാൻസലറുടെ നിയമനത്തിൽ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ സംഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് നവംബർ മാസം ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി ഗവർണർ ഇത് ഒപ്പിടാത്തതിനെ തുടർന്ന് നിയമനം അംഗീകരിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് അവിടെ രാജ്ഭവനിലേക്ക് എത്തുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിയമ ഉപദേശകനാണ് കെ കെ രവീന്ദ്രനാഥ് എത്തുന്നു പക്ഷെ അന്ന് എത്തുമ്പോൾ ഗവർണർ ചോദിക്കുന്നു എ ജിയുടെ നിയമോപദേശം എവിടെ എ ജിയുടെ നിയമോപദേശം കൊടുക്കുന്നു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിലൊപ്പില്ല രണ്ടാമത്തെ ദിവസം വീണ്ടും രാജ്ഭവനിലേക്ക് രണ്ടുപേരാണ് പോകുന്നത് ഒന്ന് ഓഫീസർ ഒന്ന് സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി ആർ മോഹൻ പോകുന്നുണ്ട് ഒപ്പം ഈ കെ കെ രവീന്ദ്രനാഥ് പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ എ ജിയുടെ ഒപ്പിട്ട നിയമോപദേശം കൊടുക്കുന്നു അത് രണ്ടാമത്തെ സാഹചര്യം മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് പ്രോ ചാൻസലർ കൂടിയായിരിക്കുന്ന പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർ കൂടിയായിരിക്കുന്ന പ്രോ ചാൻസലർ കൂടിയായിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി രണ്ട് കത്തുകൾ അയക്കുന്നു അതിനുശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് ഗവർണർ പറയുന്നു അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൊഴിയാണ് പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഗവൺ ഒരു വൈസ് ചാൻസലറുടെ നിയമനത്തിന് വേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് രാജ്ഭവനെ നിർബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഈ മൂന്ന് സംഭവങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഗവർണർക്ക് ബോധ്യപ്പെടാൻ പിന്നീട് മാസങ്ങൾ എടുത്തു താൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സ്വമേധയാ അല്ലെന്നും ബാഹ്യ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും ഗവർണർക്ക് തോന്നാൻ ആഴ്ചകൾ എടുത്തു എന്നതാണ് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത് ഒപ്പം എന്നൊരു സിനിമയുണ്ട് പ്രിയദർശന്റെ അതിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ആരാണ് എ ജിയുടെ നിയമോപദേശം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഗവർണർ എ ജിയുടെ നിയമോപദേശം കിട്ടിയപ്പോൾ ആ നിയമോപദേശം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നിയമനം നടത്തിയത് ആരാണ് ഗവർണർ ആ നിയമനം നടത്തിയത് താൻ സ്വമേധയ അല്ല എന്ന് പിന്നീട് പറഞ്ഞത് ആരാണ് അതും ഗവർണർ ഇങ്ങനെ ഗവർണർക്കും സർക്കാരിനും ഒരേപോലെ തിരിച്ചടി കിട്ടിയ ഒരു വിധിയായിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ണൂർ സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലറുടെ നിയമനം റദ്ദു ചെ
അത് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കേസിൽ കോടതി വിധി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മറ്റ് കണ്ടസ്റ്റ് ഒന്നും കോടതിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വഴിവിട്ട നിയമനമായി കോടതി ഇതിനെ കാണുന്നില്ല എന്നാൽ കോടതി പ്രധാനമായും പരിഗണനയ്ക്കെടുത്തത് സർക്കാർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയും ആ സമ്മർദ്ദത്തിന് ആ സർക്കാരിൻ്റെ താല്പര്യത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട് ഗവർണർ ചാൻസലർ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് സർക്കാർ ഈ സമ്മർദ്ദ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയത് അക്കാര്യത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു പ്രീതി എന്താ പറയുക നമ്മൾ അധികാരത്തിലെത്തുമ്പോൾ ഒരു സത്യപ്രതിജ്ഞ വാചകം ചൊല്ലുമല്ലോ നമ്മൾ മറ്റാരോടെങ്കിലും പ്രത്യേകമായ പ്രീതിയോ പരിഗണനയോ കാണിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം എല്ലാവരും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പ്രത്യേക ഒരു പ്രീതിയുടെ പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട് രവീന്ദ്രനാഥ് എന്റെ നാട്ടുകാരനാണെന്നും അത് പരിഗണിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സോറി ആ ഗോവിന്ദനാഥ് രവീന്ദ്രൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടുകാരനാണ് കണ്ണൂരുകാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യം പരിഗണിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു എന്നും ആ അഭിപ്രായത്തെ വിലക്കെടുത്തുകൊണ്ടാണ് താൻ അത് ചെയ്തത് എന്നുമാണ് ഗവർണർ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനൊരു സത്യവാങ്മൂലം ഗവർണർ നൽകിയിട്ടുമുണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിൽ സർക്കാർ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രീതി പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ട വ്യക്തി അല്ല അതെ ഒരു വ്യക്തി ഒരു വാർത്താക്കുറിപ്പ് അദ്ദേഹം ഇറക്കിയിരുന്നു ആ വാർത്താക്കുറിപ്പാണ് സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ വാർത്താക്കുറിപ്പ് ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഗവർണർ ഇറക്കുമ്പോൾ അതിനെ സുപ്രീം കോടതി ചോദ്യം ചെയ്തില്ല സുപ്രീം കോടതി അത് മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തിരിക്കുന്നു ഇനി ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് ഇതിനകത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയെയോ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയോ കേൾക്കാതെയാണ് അത്തരത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി ഒരു തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നതൊരു ഒരു പോയിൻ്റ് അവിടെ ഉണ്ട് ഏതായാലും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഗവർണർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലൊരു ഒരു സംഭാഷണം ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സംഭാഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാനത് ചെയ്തത് പിന്നീട് എനിക്കത് തെറ്റായി പോയി എന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ അരുൺ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ വളരെ വൈകിയാണ് ആ ബോധോദയം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ആക്ട് നടന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് അത് ശരിയായൊരു കാര്യവുമല്ല അത് ജനങ്ങൾക്കിപ്പം ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അത് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു കോൺട്രവേഴ്സി വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാമെന്നേ ഇതൊക്കെ ഓരോ സ്ഥലത്തെയും പദവികളിലേക്ക് ആളുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും നിയോഗിക്കുന്നതും ഒക്കെ സർക്കാരും സർക്കാരിൻ്റെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും അവരുടെ താല്പര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ അതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇതൊന്നും ആദ്യമായി കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്നതോ ആയൊരു കാര്യമൊന്നുമല്ല പക്ഷേ വെളിപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നൊരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രീതിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വജന താല്പര്യവും പരസ്യമാക്കപ്പെടുമ്പോൾ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സത്യപ്രതിജ്ഞ ലംഘനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം അവിടെയുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അത് അതിൽ ഒരു വിശദീകരണം നൽകാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായാലും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായാലും ബാധ്യസ്ഥയാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയാണ് അതേക്കുറിച്ച് പെരി പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്ന ആദ്യം ഞങ്ങൾ ഈ വിധിയെ മാനിക്കുന്നു അതങ്ങനെയാണല്ലോ വേണ്ടത് വിധിയെ മാനിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയും ഒക്കെ അതിൻ്റെ വിശദീകരണം നൽകുമെന്നാണ് ഒരേ സമയം സർക്കാരിനും അതുപോലെ തന്നെ ഗവർണർക്കും തിരിച്ചടിയാണ് ഈ വിധിയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇതൊരു ഒരു സൗണ്ട് വിധി അല്ല എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു വിധിന്യായം സുപ്രീം കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ചതിനെ ഞാൻ വിമർശിക്കുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ പറയാനുള്ളത് കാരണം നാല് ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് സുപ്രീം കോടതി മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൽ മൂന്നെണ്ണം ഒരു വൈസ് ചാൻസലറുടെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്നെണ്ണത്തിൽ അത് പൂർണ്ണമായും ശരിയാണ് എന്നുള്ള നിലപാടിലാണ് സുപ്രീം കോടതി എത്തിയിട്ടുള്ളത് നാലാമത്തെ കാര്യത്തിൽ അത് അതായത് ഒരു എക്സ്ട്രേനിയസ് പ്രഷർ ഗവർണറുടെ മേലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഗവർണർ ചാൻസലർ എന്നുള്ള നിലയിൽ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് നടത്തേണ്ട ആളാണ് ആ ചാൻസലറിൻ്റെ സ്വതന്ത്രമായ തീരുമാനം എടുക്കാൻ നിയമസഭ ഒരു ആക്ടിലൂടെ അദ്ദേഹത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ആക്ടിലൂടെ ചാൻസലറെ ചാൻസലർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഗവർണർക്ക് ഒരു വൈസ് ചാൻസലറെ നിയമിക്കാൻ കഴിയും എന്നിരിക്കെ അതിനകത്ത് ഒരു പ്രഷറിനും വശം വധനാകേണ്ടതില്ല എന്നിരിക്കെ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ നേരത്തെ ഡോക്ടർ അരുൺ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഈ നിലയിലുള്ളൊരു ശുപാർശ
വിധേയമാകേണ്ടയാളല്ല ചാൻസലർ എന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറയുകയും ചെയ്തു അത് ശരിയാണ് കാരണം വി സി നിയമനം സർക്കാരിൻ്റെ എയ്ഡൻ്റെ അഡ്വൈസിലല്ല ഗവർണർ നിർവഹിക്കേണ്ടത് ചാൻസലർ എന്നുള്ളതൊരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പൊസിഷനാണ് ചാൻസലറാണ് ഡിസൈഡിങ് അതോറിറ്റി അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിഗമനം ശരിയാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ചാൻസലർ തന്നെ പറയുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങി ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ്റെ ജീവിതം ഇനിയും ബാക്കി ശരി എനിക്കും തോന്നുന്നത് സർക്കാരിനും ഗവർണർക്കും ഏറ്റ തിരിച്ചടിയാണ് എന്നാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് പേജുള്ള വിധി പ്രസ്താവമാണ് സുപ്രീം കോടതി ഇപ്പം കണ്ണൂർ വി സി പുനർനിയമനം റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവുള്ളത് അതിൽ ഗവർണർ മന്ത്രിസഭയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു പിന്നെ അതോറിറ്റിയാണെന്നും എന്നാൽ വി സി ആരുടെയും ചട്ടുവുമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ആളോ ആണോ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുതന്നെയാണ് കാരണം ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇന്നലെ നമ്മുടെ വിധി പിന്നെ നമ്മുടെ ഗവർണർ കേസ് വന്ന സമയത്ത് ഒരു ചായ കുടിച്ച് തീർക്കാവുന്ന പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ചായയാണോ കാപ്പിയാണോ എന്നൊക്കെ തർക്കം ഉണ്ടായതിൻ്റെ ഒരു ബാക്കി പത്രമാണിത് ഇവരൊരു ചായ കുടിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ പ്രശ്നമാണ് ഇതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതെ അപ്പം അത് എൻ്റെ നാട്ടുകാരനാണ് എൻ്റെ നാടാണ് അവിടെ ഒരു വി സി അദ്ദേഹത്തെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാനുഷി പരിഗണന വെച്ച് ചിലപ്പോൾ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതായിരിക്കാം പക്ഷേ ആ പ്രഷർ പിന്നെ ആ ഗവർണറുടെ പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു പിന്നെ വാർത്താക്കുറിപ്പ് ഇറക്കി അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പക്ഷേ ആ വാർത്താക്കുറിപ്പ് ഇപ്പോൾ പ്രശ്നമായി മാറി അതുകൊണ്ട് അത് വി സി നിയമനം ആ വാർത്താക്കുറിപ്പാണ് ശരിക്കും ഗവർണർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറിയത് അല്ലെങ്കിൽ സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗവർണർക്ക് സേഫായി നിൽക്കാമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പക്ഷേ ആ വാർത്താക്കുറിപ്പ് ഒരു പ്രശ്നമായി മാറി അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഗവർണർക്കും സർക്കാരിനും തിരിച്ചടിയായ ഒരു എൻ്റെ അഭിപ്രായം അത് തന്നെയാണ് സർക്കാരും തിരിച്ചടിയാണ് ഗവർണറും തിരിച്ചടിയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങളാണ് കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് തികച്ചും സാങ്കേതികമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് കോടതി പരിശോധിച്ചിട്ട് അല്ലേ സാങ്കേതികമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പരിശോധിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഈ ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രനെ വീണ്ടും വൈസ് ചാൻസലറായി നിയമിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് നവംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ഉത്തരവ് ഇറങ്ങുന്നു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തെറ്റാണെന്ന് കോടതി പറയുന്നു ഒന്ന് കേരള സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്യായമായ രീതിയിൽ ഇടപെട്ടു അപ്പോൾ അത് സർക്കാരിനുള്ള വിമർശനം രണ്ട് ചാൻസലർ കൂടിയായ ഗവർണർ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വം പാലിച്ചില്ല അപ്പോൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഗവർണർ തല്ലുകൊള്ളുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു നിയമവിധമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കാര്യം ചെയ്തു അതിന് എൻ്റെ മേൽ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതാണ് അദ്ദേഹം കോടതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് പേർക്കുള്ള വിമർശനമാണ് കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വം പാലിക്കാതെ അത് അടിയറ വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രൻ്റെ പുനർനിയമനം റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ പ്രതിപക്ഷം ആവർത്തിച്ച് ഈ പുനർനിയമനം പാടില്ല എന്നുള്ള വിഷയമാണ് ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല അത് തെറ്റാണ് നിയമവിരുദ്ധമാണ് പക്ഷെ അത് കോടതി അത് ആ രൂപത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല തെറ്റില്ല എന്നാണ് കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാങ്കേതികമായി രണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പരിഗണിച്ചത് അതിൽ സർക്കാരും തിരിച്ചടി ഗവർണർക്കും തിരിച്ചടി സുജയ്ക്ക് വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായമാണെന്ന് അറിയാം പറഞ്ഞോളൂ വ്യത്യസ്തമായതല്ല എൻ്റെ അത് സത്യസന്ധമായ അഭിപ്രായമാണ് സർക്കാരിനെ അങ്ങനെ പുകഴ്ത്തേണ്ട ആവശ്യകതയും എനിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് സർക്കാരിൻ്റെ അത് അനാവശ്യ ഇടപെടലാണ് എന്ന് സുപ്രീം കോടതി കൃത്യമായി തന്നെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വിധിയാകുമ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ പൂർണ്ണമായും ഞാൻ എൻഡോഴ്സ് ചെയ്തില്ല എന്നൊക്കെ ചിലർ പറഞ്ഞേക്കാം പക്ഷേ ഇത് സർക്കാരിൻ്റെ അത് അനാവശ്യമായ ഇടപെടലാണ് എന്ന് കൃത്യമായി തന്നെ സുപ്രീം കോടതി ഈ വിധിയിൽ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ശ്രീ എം വി നികേഷ് കുമാർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ചാൻസലർ ഹു ഹാസ് ബീൻ കൺഫേർഡ് വിത്ത് ദ കോമ്പിറ്റൻസ് അണ്ടർ ദ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ടു അപ്പോയിന്റ് ഓർ റീഅപ്പോയിന്റ് എ വൈസ് ചാൻസലർ നോ അതർ പേഴ്സൺ ഈവൻ ദ പ്രോ ചാൻസലർ ഓർ എനി സുപ്പീരിയർ അതോറിറ്റി ക്യാൻ ഇന്റർഫിയർ വിത്ത് ദ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് മന്ത്രി ബിന്ദു അയച്ച രണ്ട് കത്തുകൾ അത് ഈ വിധിന്യായത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് പേജുള്ള വിധിന്യായത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിന്റെ ഭാഗമാണ് അതിൽ കൃത്യമായി തന്നെ മന്ത്രി ആർ ബിന്ദുവിന്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായി എന്ന് വ്യക്തമാകുന്ന ഭാഗമുണ്ട് ഐ റിക്വസ്റ്റ് യുവർ എക്സലൻസി ടു
പ്രതിപക്ഷം മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന വിമർശനങ്ങൾ ശരിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ സുപ്രീം കോടതി വിധി വി ഡി സതീശനും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഒക്കെ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ തുടർച്ചയായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു ബി ജെ പി മാത്രം പറയുന്നില്ല ബി ജെ പി ആണ് ഗവർണറെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യിപ്പിച്ചതെന്ന് ഒരു പക്ഷേ താങ്കൾ പറയുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇതിൽ പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ച വിമർശനങ്ങൾ സത്യമെന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ സുപ്രീം കോടതി വിധിയിലൂടെയെന്നുള്ളത് ഈ പുനർനിയമന ഉത്തരവ് വന്ന ഇരുപത്തിമൂന്നാം നവംബർ ആ പുനർനിയമന ഉത്തരവ് വരെ വന്നിട്ടുള്ള ഈ കത്തുകൾ അതിനു മുൻപ് നടന്നിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ അതെല്ലാം ബാഹ്യ സമ്മർദ്ദം ഗവർണർക്ക് മേൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴിപ്പെടാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഗവർണർ പിന്നീട് ആക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ശേഷമുള്ള സർക്കാരും ഗവർണറും തമ്മിലുള്ള സ്റ്റാൻഡ് ഓഫിൽ ഈ ബില്ലുകൾ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതിൽ എല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് മാസം ബില്ലുകൾ പിടിച്ചു വയ്ക്കുമ്പോൾ ഗവർണർ മോശക്കാരനാവുകയും ഈ വിധിയിൽ സർക്കാർ വിമർശിക്കപ്പെടുമ്പോൾ സർക്കാരിനെതിരെ ഒന്നും പറയാതെ ഗവർണർക്കെതിരെയാണ് ഈ വിധിയെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ നോക്കുന്നതുമൊക്കെ തികച്ചും പക്ഷപാതപരമായ നിലപാടാണ് ആ നിലപാടിനോട് ഒരു തരത്തിലും യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല കൺഫ്രണ്ടേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം മറുപടി പറയാൻ ഞാനും തയ്യാറാണ് മറുപടി പറയാൻ സുജി ആരാണ് അല്ലേ ഈ പാനലിൽ താങ്കൾ പലതും പറയാറുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ളതല്ല താങ്കൾക്ക് ചോദ്യമുണ്ടോ സർക്കാരിനെതിരെ വിമർശനമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം സർക്കാരിനെതിരെ പറയാനുമില്ലല്ലോ എനിക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ട് സുജയ ശരി ചോദിച്ചോളൂ എനിക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ട് സുജയ ാണ് സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചേരാതെ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയെ തന്നെ റദ്ദാക്കുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ ഭാഗം പറയൂ താങ്കൾക്ക് അതല്ലേ പറഞ്ഞ ശീലം അതെ ജനം കാണുന്നതാണല്ലോ പറയുന്നോ അമ്മയാണോ എനിക്കറിയില്ല എനിക്കറിയില്ല ജനങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടാവും എനിക്ക് എന്താണ് സുജയ ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം സർക്കാരിന്റെ സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വെച്ച വാദങ്ങളെ ശരിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ മൂന്ന് ആരോപണങ്ങളെയും തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആ ഘട്ടത്തിലാണ് സുജയ പറയുന്നത് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണത്തെ പൂർണ്ണമായും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയില്ലേ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഗവർണർ എന്തുകൊണ്ടാണ് നവംബർ മാസം ഇരുപത്തിമൂന്നാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് നവംബർ മാസം ഇരുപത്തിമൂന്നാം തീയതി ഈ ഗോപിനാഥ് രവീൻ തന്നെ പുനർനിയമിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവിറക്കിയത് നിങ്ങൾ എന്താണ് സുജയ പറയുന്നത് ആ ഓർഡറിൽ പ്രകാരം നവംബർ ഇരുപത്തിമൂന്നാം തീയതി ഇറക്കിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഗവർണർ അംഗീകരിക്കുകയും അതിനുശേഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇത് ഞാൻ ചെയ്തതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നീട് വരാനും ഇടയായ സാഹചര്യം എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കൂ അല്ല ഗവർണർ പറഞ്ഞല്ലോ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി വന്നു കണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എ ജിയുടെ നിയമോപദേശം ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ സമീപിച്ചതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി തന്നെ ഗവർണർ ഫെബ്രുവരിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയതാണ് ആ പറഞ്ഞ വാചകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് താൻ അത് അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് എന്ന് ഗവർണർ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയതാണ് കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ വൈസ് ചാൻസലായി പുനർനിയമിക്കപ്പെടാൻ യോഗ്യരായ ഒരാളല്ലേ സുജയ അറുപത് വയസ്സാകുന്നതിന് മുൻപ് അറുപത് വയസ്സാകുന്നതിന് മുമ്പ് പുനർനിയമിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് പ്രായപരിധി പ്രശ്നമായി വരും സർവകലാശാലയ്ക്ക് പ്രശ്നമാവും സുജയ ഡോക്ടർ ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രന്റെ നിയമനത്തെ തുടർന്ന് ഡോക്ടർ ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രൻ നടത്തിയ നേതൃത്വപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തെ തുടർന്ന് കണ്ണൂർ സർവകലാശാല ബി പ്ലസ് ബി പ്ലസ് പ്ലസിലേക്കാണ് പോയത് നോക്കൂ അവിടെ സമസ്ത മേഖലകളിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടച്ച് ഉണ്ട് കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയെ ഈ സർവകലാശാല ആക്കി മാറ്റിയ ഷണാശാലിയായ ഒരു ചരിത്ര പണ്ഡിതനാണ് നിയമനം നടത്തിയത് തെറ്റായി പോയത് ഇർഫാൻ ഹബീബ് ആരാണെന്ന് സുജയ്ക്കറിയോ ഇർഫാൻ ഹബീബ് ആരാണെന്ന് അറിയാമോ അത് സംസാരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇർഫാൻ ഹബീബ് ആരാണ് ഈ ഇർഫാൻ ഹബീബിനെ ഗുണ്ട എന്ന് വിളിക്കാൻ എന്ത് അധികാരമാണ് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഉള്ളത് ഗോപിത രവീന്ദ്രനെ ക്രിമിനൽ എന്ന് വിളിക്കാൻ എന്ത് അധികാരമാണ് ഈ ഗവർണർക്കുള്ളത് 
ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നിൽ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് സർക്കാരിന് തിരിച്ചടിയാണ് ഗവർണർക്കും തിരിച്ചടിയാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് അതായത് ഇവിടെ സർക്കാരിന് എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചടിയാകുന്നത് സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ലെജിസ്ലേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയാലും ലെജിസ്ലേച്ചർ ആയാലും ഈ സർവകലാശാലയുടെ പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ ആണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് പല യൂണിവേഴ്സിറ്റി പദവികളിലും ഇരിക്കുന്നത് ഞാനൊന്ന് പൂർത്തിയായിക്കൊള്ളട്ടെ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റി പദവികളിലും ഇരിക്കുന്നത് സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശരിയാണ് ഒരു ചാ സർക്കാർ പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ അല്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ വേണ്ട എന്തിന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇന്നയാളെ വൈസ് ചാൻസലർ ആക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നിർദ്ദേശം സമർപ്പിക്കാം ആ നിർദ്ദേശം ചാൻസലറുടെ മുമ്പിലെത്തുമ്പോൾ ആ ചാൻസലറാണ് അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ആലോചന നടത്തി അദ്ദേഹമാണ് അക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ശുപാർശ മാത്രമല്ല ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ എന്ന ചാൻസലറുടെ മുമ്പിലുള്ളത് അതിനൊപ്പം തന്നെയും എ ജിയുടെ നിയമോപദേശമുണ്ട് എ ജിയുടെ നിയമോപദേശം എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സുപ്രീം കോടതി വിധി വരുമ്പോൾ അവിടെ സിംഗിൾ ബെഞ്ചിൻ്റെ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൻ്റെ ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി വന്നിരിക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് വിധികൾ വരുമ്പോഴും എ ജിയുടെ നിയമ നിയമോപദേശം അക്ഷരം പ്രതി ശരിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ നിലയിലുള്ള എ ജിയുടെ നിയമോപദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പുനർനിയമനം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ പുനർനിയമനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പറയുകയാണ് അക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു സാങ്കേതിക പ്രശ്നമാണ് എം പി നികേഷ് കുമാർ ഈ ഘട്ടത്തിലുള്ളത് ആ സാങ്കേതിക വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഗവർണറെയും ചാൻസലറെയും രണ്ടായി തന്നെ കാണണം എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ഈ നിയമവ്യവസ്ഥയുടെയും കാഴ്ചപ്പാട് ഗവർണർ എന്ന നിലയിൽ സർക്കാർ പറയുന്നത് അനുസരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് ഗവർണർ പക്ഷേ ചാൻസലർ എന്ന നിലയിൽ ചാൻസലർക്ക് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ല അതാണ് ഞാൻ അതാണ് പറയുന്നത് അരുൺ അതായത് ബിസി നിയമനം സർക്കാരിന്റെ ഏജന്റ് അഡ്വൈസ് വരേണ്ട കാര്യമല്ല സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സർക്കാർ അവിടെ ുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി അവിടെ ചായ കുടിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് എന്റെ നാട്ടുകാരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാണ് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ രാജ്ഭവനിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള വാർത്താക്കുറിപ്പ് പറയുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നില്ല അത് മുഖ്യമന്ത്രി അത് നിഷേധിക്കാൻ അത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുത്താൽ മതി അവിടെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ തീരുമാനം എടുത്ത് ആഴ്ചകൾ അവിടെ ഒരു അപകടമുണ്ട് അല്ല അവിടെ അതാണ് സാങ്കേതികമായ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിയമപരമായ ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പ്രൊസീജിയർ ഫോളോ ചെയ്തില്ല എന്നതാണ് ഇതിലെ പ്രശ്നം എന്താണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പ്രൊസീജിയർ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ സെർച്ച് കമ്മിറ്റി കൊടുക്കുന്ന പാനലിൽ നിന്ന് ഒരാളെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഗവർണറാണ് ആ മൂന്ന് പേരുടെ പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഒരാളെ നിയമിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകമായി കത്തെഴുതാൻ പ്രൊവൈസ് ചാൻസലർക്ക് കഴിയില്ല ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് പുനർനിയമനമാണ് പുനർനിയമനത്തിൽ സെർച്ച് കമ്മിറ്റിയുടെ ആവശ്യമില്ല പുനർനിയമനം വേണോ വേണ്ട തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആർക്കാണ് ഗവർണർക്കാണ് അതിനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കത്തുപയോഗിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഗവർണർക്ക് തോന്നിയാൽ അത് സുപ്രീം കോടതി ശരിവെച്ചാൽ സാങ്കേതികമായി അത് അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും അല്ല അവിടെയാണ് അരുൺ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ബാഹ്യ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നതാണ് അരുൺ ചൂണ്ടിക്കാഞ്ച പോലെ വി ഹവ് ആൾസോ ഹെൽത്ത് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ദി അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് നീഡ് നോട്ട് ബി സിമിലർ ആസ് എ ഫ്രഷ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓഫ് വിസി എന്നാണ് അല്ലെ അപ്പോ ഒരു ഫ്രഷ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓഫ് വിസിയുടെ അതേ പ്രൊസീജിയർ നീഡ് നോട്ട് ബി സിമിലർ ഏതാണ് റീ അപ്പോയിന്റ്മെന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കോടതി പറയുന്നുണ്ട് സർക്കാരിനെ ഇടപെടാൻ പറ്റില്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട് സർക്കാരിനെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിൽ ഉള്ളതാണ് സർക്കാർ ആകെ നിലയിൽ ഇടപെടേണ്ട എന്റെ വിഷയം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു നിരവധി പ്രപ്പോസലുകൾ വരാം ഒരു പബ്ലിക് ഓഫീസിന്റെ മുന്നില് അവിടെ ആ പ്രപ്പോസലും ആ പ്രപ്പോസലും ഇതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഇതൊരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പ്രൊസീജിയർ അല്ലേ
കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് വരികയും മന്ത്രി അത് അംഗീകരിക്കുന്നു പറയുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ സർക്കാരിന് അത് തിരിച്ചടിയല്ല എന്ന വിലയിരുത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഒന്നിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അത് കേക്കില്ല അധികാരമില്ല എന്ന് കൃത്യമായി അറിയുന്ന ആളാണ് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ എന്ന ചാൻസലർ എന്നിട്ടും ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ അക്കാര്യത്തിൽ മൈൻഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുകയും ചെയ്തു ആ തീരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രന്റെ പുനർനിയമനമാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് യു ഡി എഫും ബി ജെ പിയും വരുന്നു ഈ രണ്ട് കക്ഷികളും വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നു ഇത് രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനമായി പോയി അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് മുഖം രക്ഷിക്കണം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു വാർത്താ കുറിപ്പിറക്കുമെന്ന് നോക്കു ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതെന്റെ തീരുമാനമല്ല എന്ന് വാർത്താ കുറിപ്പിറക്കുന്ന ഒരു ഗവർണറെ പറ്റി എന്തു പറയാനാണ് വാങ്ങാൻ ഇനിയും ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ രണ്ട് ഭാഗത്തുണ്ട് സർക്കാരിനും തിരിച്ചടിയാണ് ഗവർണർക്കും തിരിച്ചടിയാണ് ഗവർണർ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു നിയമവിരുദ്ധമായ കാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കോടതിയിൽ പോകുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടുപേർക്കും തിരിച്ചടി തന്നെയാണ് തിരിച്ചടിയാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് യെസ് എന്ന അഞ്ചു പേരും നോ എന്ന ഒരാളും